வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நீட் பயாலஜியில் எப்படி மேக்சிமம் ஸ்கோர் பண்ணுறது அதனால் உங்களுக்கு எந்தெந்த பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் பயாலஜி மார்க்கை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுடைய ட்ரீம் அந்த ஜாப் டாக்டர் ஜாப் கிடைக்குமா இல்லையா மேக்சிமம் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் எந்த புக்ஸை படிக்கணும் எந் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும் அதெல்லாமே வந்து நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸாக சொல்ல போகிறேன் அதுக்காக வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா ஒய்ட் டு ஸ்கோர் மேக்சிமம் இன் பயாலஜி எதுக்காக பயாலஜியில் நிறைய மார்க் மேக்சிமம் மார்க் வாங்கணும் அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் டோட்டல் வந்து ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அதில் நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பயாலஜி ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பயாலஜி மீதி இருக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் கூட இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு ஆனால் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பயாலஜி வந்து அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஈஸியானது ஸோ ஸ்கோரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு மேக்சிமம் மார்க்கு இந்த பயாலஜியில் தான் உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதனால் அது கண்டிப்பாக முடியும் எல்லாருக்குமே முடியும் ஏன்னா அது பயாலஜி தான் இதில் வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த எப் எதுக்கு ஸ்கோர் பண்ணணுங்கிறதுல ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு எக்ஸாம் டைமை வந்து ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் கொஸ்டின் நம்பரும் வந்து ஒன் எயிட்டி தான் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரே ஒரு மினிட்டு தான் கிடைக்கும் அதனால் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து ஒரு மினிட்டுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் முடியவே முடியாது இங்கே தான் பயாலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பயாலஜியில் ஒரு குஸ் ஒரு மினிட்டுக்குள்ள மூணு கொஸ்டின் கூட முடிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த டைம் வந்து மூணு கொஸ்டின் மேலேயும் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த டைம் வந்து ஃபிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் எ வெரி குட் ஐடியா ஸோ யூ மஸ்ட் யூஸ் இட் ஐ திங்க் நவ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் யூஸ்வலி வந்து எல்லா கொஸ்டினும் என்சிஆர்டிலிருந்து டைரெக்ட் தான் கேட்பாங்க பயாலஜியில் நைன்டி கொஸ்டின்ஸில் ஆவரேஜ் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக என்சிஆர்டி டெக்ஸ்லேருந்து தான் வரும் அதனால் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி வந்து லெஸ் தேன் டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ஏரியா மேக்சிமம் வந்து என்சிஆர்டி தான் அதனால் நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபாலோ பண்ணினு வச்சுக்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வின் பண்ணலாம் ஸோ பூஸ் யுவர் எனர்ஜி அண்ட் ஒர்க் ஃபார் இட் இனி பயாலஜி வந்து ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு சான்ஸ் கூட இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்காது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது ஃபிசிக்ஸிலும் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நில நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இந்த பயாலஜிலே இருக்காது இல்லை ஜெனட்டிக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது அதனால் இந்த டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது பயாலஜி தான் அதனால் நிறைய நிறைய மார்க்கு உங்களுக்கு பயாலஜியில் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதனால் உங்களோட நீட் ஸ்கோரு ராக்கெட் மாதிரி மேலே போகிறதுக்கு பயாலஜி கண்டிப்பாக ஒரு ரீசன் ஆகும் அதனால் பயாலஜியை நல்லா பார்த்து படிங்க இதை வந்து எ எதுக்காக நம்ம பயாலஜிக்கு ஸ்கோர் பண்ணணுங்கிறது இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இனி வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் எந்த புக்கை படிக்கணும் எந்த மெட்டீரியல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லாருக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கு இந்த நீட்டுக்காக கீதாவும் பைபிளும் குரானும் எல்லாமே வந்து இந்த என்சிஆர்டி தான் ஸோ உங்கள்கிட்ட அந்த புக்கு அந்த என்சிஆர்டி புக்கு கண்டிப்பாக கையில் இருக்கணும் அதோட நியூ எடிஷன் வந்து தான் பெஸ்ட்டு அதான் நல்லாயிருக்கும் ஓல்டு வேர்ஷன்னா ஓல்டு எடிஷன்னா அதுக்கு பின்னாடி அந்த புக்குக்கு பின்னாடி ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டீரியல் சொல்லி கொஞ்சம் பேஜஸ் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் புதிய எடிஷனில் வந்து அதுவும் சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கு அதுவும் இல்லை எல் இதுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் கிடைக்கும் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய சைட் இருக்குது அங்கே இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்சிஆர்டி புக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது 
அது மாதிரி என்சிஆர்டி புக்கில் வந்து ஒரு கியூஆர் கோடு இருக்கும் அந்த கியூஆர் கோடை ஒரு கியூஆர் கோடு ஸ்கேனரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தால அந்த சாப்டரில் என்னென்ன இ ரிசோர்ஸஸ் இன்டர்நெட் இல்லைன்னா டிஜிட்டல் ரிசோர்ஸஸ் தேவையோ அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாமே அங்கே கிடைக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து அந்த சாப்டருக்கு உங்களுக்கு வீடியோஸ் கிடைக்கும் மீதி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே அங்கேருந்து கிடைக்கும் அதனால் அதுவும் அந்த கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணி அதுவும் பாருங்கள் அப்போது என்சிஆர்டி தான் ஃபஸ்ட்டு புக்கு அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து என்சிஆர்டி எக்ஸம்பிளார்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும் அதுவும் பப்ளிஷ் பண்ணுறது என்சிஆர்டி தான் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு அது ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணலாம் அந்த கொஸ்டினை வச்சு உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நீட்டுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டால் அது வந்து கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் தான் அதனால் இது நமக்கு வந்து தேவை இனி மூணாவது வந்து நம்மக்கிட்ட கிடைக்க வேண்டியது ஒரு நல்ல புக்கு நம்மக்கிட்ட வேணும் அது வந்து என்சிஆர்டி பேஸ்டான கொஸ்டின்ஸ் எம்சிக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கிற புக்கு தான் தேவை அந்த புக்கில் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை நிறைய புக் இருக்குது நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இருக்கிற ஒரு நல்ல புக்கை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நிறைய புக்கெல்லாம் வாங்காத பார்க்காத அதெல்லாம் பார்த்தா அடிஷ்னலாக ஃபுல்லாக கான்செப்ட்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்டு போட்டிருப்பாங்க அது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் வரும் அதனால் அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கெல்லாம் போக வேணாம் ஒரே ஒரு புக்கை நல்லா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த என்டிஏ நீட் எக்ஸாம் நடத்துகிறது என்டிஏ தானே அந்த என்டிஏ ஒரு மோக் டெஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த மோக் டெஸ்ட்டையும் டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதெல்லாம் லாஸ்ட் பண்ணினா போதும் அதுவும் டவுன்லோட் பண்ணி வைங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் இப்போ கொஞ்சமாவது ஹாப்பினஸ் கிடைச்சாச்சா கிடச்சாச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஹவு டு லேர்ன் எப்படி படிக்கணும் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்க்கு மேலே என்சிஆர்டி படித்தாலே வந்து நீட்டு கிடைக்கும்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் மீனிங்ஃபுல்லாக படிக்கலைன்னா கிடைக்காது ஸோ கான்செப்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு மீனிங் என்னான்னு பார்த்து படிக்கணும் டேர்ம்ஸ் மீனிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியணும் பைஹார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதெல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும் இனி நான் வந்து சொல்ல போகிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான பாயிண்ட் பயாலஜியில் மெஜாரிட்டி டேர்ம்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கும் அந்த வேர்ட் மீனிங்கை பார்த்தால உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும் நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மெட்டாமோர்ஃபோஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்குது ஒரு டேர்ம் இருக்குது அந்த டேர்மை பாருங்கள் இது வந்து லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி அடல்ட்டாக மாறுறதுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ராக் லார்வா வந்து ஃபிஷ் மாதிரி தானே இருக்கும் ஆனால் அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் மாறி மாறி தான் அதுக்கப்புறம் அடல்ட்டான ஃப்ரோகா மாறுறது இதுக்கு தான் மெட்டாமோர்ஃபோசிஸ் ஒரு எக்ஸா இது மெட்டாமோர்ஃபோஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இனி வந்து மெட்டாமோர்ஃபோசிஸ்ங்கிற வேர்டை பாருங்கள் மெட்டான்னு சொன்னால் சேஞ்சுன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது மோர்ஃபோனா எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் தான் மீனிங் ஸோ இந்த வேடை வந்து சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் தானே வருது அதனால் மெட்டானா சேஞ்ச் மோர்ஃபோசிஸ்னா டிஃப்ரென்ஸு இந்த மாதிரி எல்லா வேர்டுலேயும் எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் மீனிங் இருக்கும் அந்த மீனிங்கை ஒரு வாட்டி கரெக்டாக தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்க அதுக்கப்புறம் அந்த வேடை மறக்கவே முடியாது அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்மோன் சொல்கிறேன் ஏடிஹெச் சொல்லி ஒரு ஹார்மோ ஹார்மோன் இருக்குல்ல அதோட ஃபுல் நேம் வந்து ஆன்டி டயூரட்டிக் ஹார்மோன் அதில் யூரஸிஸ்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் யூரின்னா யூரின் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த யூரஸிஸ் சொல்லுவாங்க டைனா ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ டை யூரஸஸ்னா ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு தடவை யூரின் போகிறது இல்லை டபுள் யூரின் போகிறதுக்கு டபுள் யூரின் போகிறதுக்கு தான் டை யூரஸஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆன்டி இருக்குல்ல அந்த ஆன்டினா என்ன ஆன்டினா எகேன்ஸ்ட் எதிர்னா சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த ஹார்மோன் ஃபுல் நேம் வந்து ஆன்டி டையூரட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ அதில் ஆன்டி டையூரட்டிக் ஹார்மோன்னா அந்த டேமை பார்த்தாலே அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது டபுளாக வந்து யூரின் இல்லைன்னா வாட்டர் 
வாட்டர் அதிகமாக போகிறதுக்கு யூரின் அதிகமாக போகிறதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் தான் அந்த ஹார்மோன் தான் அந்த வேர்டே சொல்கிறேன் இது மாதிரி எல்லாமே மீனிங் பார்த்து படிங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி மீனிங்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்து படிங்க இனி ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் என்சிஆர்டி புக்கை எடுத்து ஒவ்வொரு பேஜும் அப் எல்லா லைனுமே படிச்சுட்டு தான் ஆகணும் ஒரு யூனிட்டுக்கு முன்னாடியும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கும் அந்த சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கூட இருக்கும் கண்டிப்பாக அதையும் பார்த்துட்டு தான் போகணும் எது ஏன்னா அது அதிலிருந்து முன்னாடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் எல்லா லைன்ஸையும் நீங்கள் படிங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அது மஸ்ட்டு சர்க்கிள் பண்ணுங்க அதே அதெல்லாம் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஐடியா கூட சொல்கிற இந்த என்சிஆர்டி புக்கு நீங்கள் பார்த்தால அங்கே வந்து பெரிய மார்ஜின்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும் அதனால் என்ன யூஸ்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேயும் கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரீயான ஸ்பேஸில் எதுக்குங்க ரிவிஷன் டைமில் இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இனி வந்து இது விட இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறது கூட இந்த அண்டர்லைன் பண்ணுறது சர்க்கிள் பண்ணுறது பேராகிராஃபில் கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறது பேராகிராஃப் பக்கத்தில் கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறது இது இதெல்லாம் பண்ணுறது கூட ஷார்ட் நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இது வந்து மஸ்ட்டு இது வந்து பெஸ்ட் எல்லா கீ ஐடியாஸையும் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸையும் எல்லாமே அந்த எல்லாமே வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட்டில் இல்லைனா அந்த ஷார்ட் நோட்ஸில் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து பண்ணி வச்சுன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் கிடையாது ஈஸியாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரே வாட்டி பார்த்தாலே போதும் எல்லாமே ஈஸியாக தெரியும் இனி வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லா டயக்ரத்தையும் என்சிஆர்டியில் ஒவ்வொரு டயக்ரத்தையும் எல்லா டயக்ரம் இம்பார்ட்டன் தான் அதில் என்னென்ன சொல்லி இருக்குது அதுக்கு என்ன நேம் வச்சுருக்கு எல்லாமே பார்த்துக்கணும் நிறைய கிராஃப்ஸ் இருக்குது எல்லா கிராஃபும் பார்த்துருக்கணும் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சம்மரி இருக்கும் அந்த சம்மரி கண்டிப்பாக பார்த்து தான் ஆகணும் அதில் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட்டில் மெயின் பார்ட்டில் இல்லாத பாயிண்ட்ஸ் கூட அந்த சம்மரியில் இருக்கும் அதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா சயின்டிஸ்ட் இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கணும் சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி கண்டிப்பாக கொஸ்டின் இருக்கும் எல்லா இயர்லையும் வந்து ரெண்டு இல்லைனா மூணு கொஸ்டின் வந்து சயின்டிஸ்ட் தான் வருது இயர்ஸ் கேட்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து நம்ம நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் ரிசர்ச் அதே மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் அதெல்லாம் பார்த்து படித்து வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் கொஸ்டினில் இருக்கும் இனி வந்து எப்படி படிக்கணுங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் கோச்சிங் போனாமா வேணாமா கோச்சிங் போனால் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே இருந்து கோச்சிங் கிடைக்கும் கிளாஸ் கிடைக்கும் நோட்ஸ் கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் எல்லாருக்குமே அது போக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சான்ஸ் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது நம்ம ஸ்மார்ட்டாக வந்து ஆன்லைன் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாகவே பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு யூடியூப் இருக்குது கூகுள் இருக்குது ஒரு மொபைல் இருந்தால் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அதனால் அந்த கிளாஸை பார்த்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வா ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஹோப் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த ரிசோர்ஸஸ்னை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இனி வந்து வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஒவ்வொரு இயருக்கும் அதாவது கிளாஸ் லெவன்த்து கிளாஸ் டுவெல்த்து ரெண்டுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்க கேட்கும்ல அதுக்கு எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்குது அது வந்து அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து செகண்ட் இயர் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில இயர்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் அதெல்லாம் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டவுட் வந்து போட்டனி இல்லை ஜுவாலஜி இதில் எதில் இருந்து தான் அதிகமாக வரும் எதுக்கு தான் வெயிட்டேஜ் கூடுதல் இருக்குங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் எல்லாமே அதுவும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் வருது எப்போ ஆகுது இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையே இல்லை 
இனி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் எது இல்லைனா யூனிட்ஸ் எதுன்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க எல்லா சாப்டர்ஸுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆனால் வந்து எக்கோலஜி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஜெனட்டிக்ஸ் பயோடெக்னாலஜி செல் பயாலஜி ரீப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் ஆனால் எல்லாமே நல்லா பாருங்கள் வி வாண்ட் டு வின் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் நமக்கு வந்து பண்ண முடிகிறது இந்த பயாலஜியில் தான் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ்லேயும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் எல்லா கொஸ்டினும் வந்து நமக்கு பண்ண முடியாது நமக்கு வந்து மேக்சிமம் ஸ்கோர் ஒன் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறது பயாலஜி தான் அதனால் அதில் மேக்சிமம் ஸ்கோர் பண்ணணும் அதனால் எல்லா சாப்டரையும் பார்த்துக்கணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதனால் எதையும் சும்மா விடக்கூடாது மேக்சிமம் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹவு டு ரைட் எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாமில் பயாலஜி வந்து நீங்கள் பயாலஜி எக்ஸாம் எழுதும்போது என்னென்னா பார்க்கணும் எப்போயுமே ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க மெஜாரிட்டி வந்து பயாலஜி தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சில வந்து ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் எதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜி தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோடய ஐடியா தான் பயோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்லே பாருங்கள் ஈஸியானது அது மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் இதில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க டவுட்டு வரு ஏதாவது கொஸ்டினில் டவுட்டு வந்தால் அந்த கொஸ்டின் அப்போவே விடுங்க அது மாதிரி பிக் கொஸ்டின் இருக்குல்ல லெங்தியான ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைமில் பார்க்காத ஆனால் அந்த கொஸ்டின்ஸை அங்கே மார்க் பண்ணி வைங்க பண்ணலைங்கிறது அந்த மா அங்கே மார்க் பண்ணி வைங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா ஈஸியான கொஸ்டின்ஸும் முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு திரும்பி வரலாம் கண்டிப்பாக அதுவும் நமக்கு ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரலாம் முன்னாடியே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் லெங்தி கொஸ்டின் எல்லாம் பாருங்கள் அதுக்கிடையில் ஒரு ஒரு மிராக்கல் கூட அங்கே வரும் ஏன்னா இந்த டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் வந்து அப்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னா மீதி கொஸ்டின்ஸ்க்கு பின்னால் நம்ம வந்து போகும்போது அந்த டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் எல்லாம் அப்படியே வரும் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போவே வந்து உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை அதிகமாகுது இல்லை அதுதான் நமக்கு தேவை கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கணும் தைரியமாக எல்லாமே பார்த்து பண்ணுங்க மை விஷஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அப்போது என்னோடய வீடியோ பிடிச்சா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்